dass das Sonnensystem, also unsere Galaxie, voll ist mit genau den Bedingungen, damit wir als Leben hier überhaupt entstehen und vernünftig leben können, gab sogar der Atheist Stephen Hawking zu. Er fügte jedoch hinzu, die Frage, wenn es denn einen allmächtigen Gott gäbe, wie wir ihn im Christentum in der Bibel haben und der an unserer Spezies besonders interessiert ist, warum er dann ein so großes Universum erschaffen würde. Das wäre doch Platzverschwendung. Ja? Wie könnte es dann sein, dass so viele Galaxien mit unbewohnten Planeten überhaupt möglich sind? Warum also ein so großes Universum, das sich immer weiter, das immer weiter expandiert, das sich immer weiter ausdehnt, wenn wir etwas Besonderes in diesem großen Universum sein sollen? Und diese Frage möchte ich mit diesem Beitrag einmal adressieren. Ja? Wenn Gott der Schöpfer des Universums ist und die Bibel eine Offenbarung direkt von Gott ist, dann wird sich die genaue Beobachtung des Universums letztendlich als konsistent mit seiner Offenbarung erweisen. Und indem wir die allgemeine Offenbarung der Wissenschaft mit der besonderen Offenbarung der Bibel verbinden, können wir den Sinn des Universums verstehen. Wenn man nachts in den Nachthimmel schaut und realisiert, dass wir Teil des großen Ganzen, des majestätischen Universums sind, dann entsteht bei uns der Eindruck absoluter Ehrfurcht. Was für eine gewaltige Schöpfung und wir sind Teil dieser gewaltigen Schöpfung. Manche sehen es aber auch als das Gefühl, dass wir nicht einmal, nicht einmal die Ausscheidung einer kleinen Eintagsfliege in diesem Universum sind. Innerhalb dieses riesigen Universums mit unendlich vielen Galaxien platzierte Gott die Erde an dem potenziell einzigen Ort im Universum, der in der Lage ist, nach unserem heutigen Wissensstand fortgeschrittenes Leben hervorzubringen. Ja. In Hiob 9, 7 bis 12, da bezieht sich Hiob auf, die, auf dieses Verständnis der Majestät und der Macht Gottes, die sich in der Welt offenbart, als er über sein Leiden nachdachte. Ja. Und Gott konfrontiert Hiob später auch mit seinem Mangel an Verständnis für die volle Macht und Majestät von ihm als Schöpfer und seiner Schöpfung. Hiob 38, 4, 31 bis 33. Und wie wir in dieser Passage sehen, hat Gott absichtlich schöpferische, wundersame Werke, zahllose Werke getan, damit wir Ehrfurcht vor seiner Schöpfung empfinden, damit wir seine Größe ja erahnen können. Ja. Und wir müssen uns ja immer auch äh, vor, vor Augen führen, woher kommt die Expansion des Universums, woher kommt das Universum an sich. Ja. Wenn wir den Urknall <lacht> erforschen, dann werden wir feststellen, dass der Grund des Urknalls einer sein muss, der jenseits von Raum, Zeit und Materie liegt, da ansonsten aus nichts nichts entstehen kann. Ja. Und der Einwand dieser immer wieder gebrachte Einwand aus der Quantenphysik, das Quantenvakuum würde ja heutzutage äh, virtuelle Teilchen hervorbringen und deshalb könnte es ja mit dem Universum genauso gewesen sein, den kann man nicht gelten lassen. Erstens geschieht dies im Rahmen eines bereits existenten Universums und die Quantenvakua werden auch geschaffen, nämlich durch Supernovae zum Beispiel. Zweitens einmal, vernichten sich diese virtuellen Teilchen wieder. Also wir haben noch nicht gesehen, dass daraus etwas Komplexeres entstehen könnte. Und selbst wenn, dann bliebe ja immer die Beobachtung, dass wir es mit einer Konstruktion in einem bereits existenten Universum zu tun haben. Und das Allerwichtigste, die wohl allerwichtigste Feststellung über das Quantenvakuum ist, dass es sich nicht um ein Vakuum, nicht um ein Nichts handelt. Denn im Quantenvakuum, im Quantenvakuum gibt es einen Haufen Schwingungen rund um den Energienullpunkt. Wir haben es nämlich mit einer Fülle von Energie und Information zu tun, aus der heraus etwas entsteht. Das bedeutet, selbst wenn aus einem Quantenvakuum das Universum entstanden wäre, wäre dieses Quantenvakuum nicht ein Nichts, sondern eine quantenphysikalische Konstruktion voller Energie und Information. Wir wissen aber, dass Energie weder verloren gehen kann, noch durch sich selbst heraus durch Nichts entstehen kann. Genauso ist es bei der Information, die sich nicht durch sich selbst kodiert, sondern die erst kodiert wird. Ja? Und daher haben wir hier keinen vernünftigen Einwand. 
Auch das Multiversum hilft da nicht weiter. Selbst wenn man mit Michio Kaku sagen würde, ja Moment mal, das Universum ist wie eine Blase und die ist durch Fluktuation, Ausrufezeichen, in einem Multiversum, in einem größeren Multiversum, in dem ständig Universen entstehen, entstanden. Dann hat man doch genau das gleiche wieder getan. Dann haben wir zwar die Entstehung des Universums aus einer Quantenfluktuation heraus, aber dann haben wir wieder die Tatsache, dass wir hier auf Quantenfluktuation zurückgreifen, also die Entstehung von Teilchen, die sich äh, nicht komplex organisieren können laut unserem jetzigen Wissensstand, vielleicht kann es das, aber wir haben das noch nicht gesehen und das Multiversum wäre dann eben auch seine große Arena, eine große Arena voller Energie und Information. Doch auch dieses Multiversum bräuchte dann wiederum einen allerersten Anfang. Und auch dieses Multiversum, wenn man das wiederum aus einem Quantenvakuum heraus entstanden haben möchte, muss man sich wieder fragen, wer für das Quantenvakuum verantwortlich ist. Und das Argument, ja wir wissen jetzt, stand jetzt in der Wissenschaft noch nicht, was vor dem Urknall war, also können wir, müssen wir erst abwarten, ist ebenfalls unsinnig. Denn in einem Zeitpunkt, der gar keinen Zeitpunkt war, weil es keine Zeit gab, wo es nichts naturwissenschaftlich irgendwie Erweisbares gab, dieser Punkt lässt sich niemals mit der Naturwissenschaft erklären, da damals in Anführungszeichen überhaupt gar keine Naturgesetze galten, da sie zu diesem Punkt nicht einmal existierten. Man wird also nie eine naturwissenschaftliche Erklärung für etwas finden können, wo es gar keine Naturwissenschaft gab und noch gar keine Naturwissenschaft galt. Also muss man sich immer im Hinterkopf behalten, dieses große, dieses grande Universum, das beweist ja umso mehr, dass dahinter ein gewaltiger Schöpfer stecken muss. Und um unsere Bedeutungslosigkeit ohne Gott zu unterstreichen, hier 40.4 oder auch Psalm 8.3-4, 8.3-4, können wir ebenfalls annehmen, dass dadurch eben ein solch großes Universum entstanden ist. Als Maßstab für seine liebevolle Güte gegenüber uns benutzt Gott die Weite des Himmels, um uns zu helfen, das Ausmaß seiner Liebe über uns zu verstehen. Psalm 103, 11. Und als Bild seiner Treue und Vergebung, wie groß seine Treue, seine Liebe und seine Vergebung ist, Jeremia 31, 37. Und auch zur Erinnerung, dass unser Verständnis begrenzt ist. Jesaja 55, 9. Ja? Unser Schöpfer versteht das Universum von einem Ende zum anderen. Als Menschen fangen wir gerade erst an, seine Geheimnisse zu erforschen. Denn wie die Himmel höher sind als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Jesaja 55, 9. Diese gewisse Begrenztheit ist also so. ja. Man kann aber auch nicht nur, nicht nur biblisch, christlich, theologisch darauf auf diese Frage antworten, sondern auch wissenschaftlich, wie es Atheisten wünschen. Denn auch wenn wir etwas Besonderes in diesem Universum sind, macht ein so großes Universum Sinn. Es kann sein, dass irgendwo andere Lebensformen existieren. Ja? Das ist sogar sehr wahrscheinlich. Das berührt aber die Frage nach dem christlichen Gott nicht. Denn wenn die Auferstehung Jesu ein historisches Ereignis ist, und das ist es, wie wir bereits des Öfteren gesehen haben, dann bleibt diese Tatsache unberührt davon, ob Gott sich anderen Aliens ähm, offenbart oder wie er sich ihnen offenbart und ob er sie erschafft. Ist die Auferstehung also ein historisches Ereignis, würde daran auch der Fund außerirdischen Lebens oder Lebens im All nichts ändern. Die genaue Masse des Universums war notwendig, damit lebenserhaltende Elemente existieren konnten. Das Leben benötigt schwere Elemente wie Sauerstoff, Kohlenstoff und Stickstoff. Diese Elemente werden in den Kernöfen, wenn man so will, von Sternen produziert. Wenn es weniger Masse im Universum gäbe, würden nur leichtere Elemente wie Helium produziert. Wenn es mehr Masse gäbe, würden nur schwerere Elemente wie Eisen produziert. Tatsächlich muss die Menge an Masse und dunkler Energie im Universum auf weniger als einen Teil von 10 bis 60, ähm, also oder ein Teil in einer Billion, Billionen, 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 haben, um ein Universum zu haben, das ein lebenserhaltendes Sonnensystem und einen Planeten überhaupt bringen kann. Also wieder diese Feinabstimmung. Die genaue Masse des Universums war erforderlich, um die Expansion des Universums zu regulieren, um die Bildung der Sonne und des Sonnensystems zu ermöglichen. Erstaunlicherweise stellt sich heraus, dass die gleiche Gesamtmasse, die zu der richtigen Mischung von lebenserhaltenden Elementen führt, 
auch zu der richtigen Schwerkraft führt, um die Ausdehnung der Materie über die Oberfläche des Raumzeitkontinuums zu dämpfen, um die Bildung von Sternen wie der Sonne zu ermöglichen, die in der Lage sind, einen Planeten wie die Erde zu unterstützen. Wenn sich das Universum schneller ausdehnen würde, würden sich keine Sterne und Sonnensysteme bilden. Wenn es sich langsamer ausdehnen würde, würden Riesensterne und schwarze Löcher das Universum dominieren. Wieder einmal ist die gesamte Materie im Universum fein abgestimmt, um Leben zu unterstützen. Und was für ein erstaunlicher in Anführungszeichen Zufall, die Anzahl, die die richtige Mischung von Elementen erzeugt, erzeugt auch die richtige Expansionsrate. Ja? Das riesige Volumen des Universums ist erforderlich, um der Erde genau die richtige Menge an Licht und anderer elektromagnetischer Strahlung zu geben, um das Leben zu unterstützen und nicht zu zerstören. Leben erfordert nicht nur einen Planeten mit der richtigen Mischung von Elementen, die die richtige Art von Sonne im richtigen Sonnensystem umkreisen. Es erfordert auch eine genau richtige galaktische Umgebung. Astronomen haben entdeckt, was sie die galaktische Habili Habili habitable Zone, also bewohnbare Zo Zone, für unsere Milchstraße in einer Entfernung von etwa 26.000 Lichtjahren vom Zentrum der Galaxie nennen. Jeder Planet, der näher am Zentrum liegt, wird tödliche Strahlungswerte erfahren. Jedem Planeten, der weiter vom Zentrum entfernt ist, fehlt die Mischung aus schweren Elementen, die für fortgeschrittenes Leben notwendig ist. Aber die überwiegende Mehrheit dieser habitablen Zone befindet sich in einem der unbewohnbaren Spiralarme der Galaxie. Da sich Sterne aufgrund ihrer Entfernung vom Zentrum der Galaxie mit einer anderen Rate um das galaktische Zentrum drehen, als die Spiralarmstruktur, passieren die meisten Sonnensysteme im Laufe der Zeit solche tödlichen Spiralarme. Unser Sonnensystem nimmt aber einen ganz besonderen Platz ein. Das Sonnensystem nimmt in der Milchstraße eine besondere Stellung ein, die eine Entfernung vom Kern, wo Sterne der Galaxie mit der gleichen Geschwindigkeit umkreisen wie ihre Spiralarmstruktur. Wieder einmal sehen wir einen göttlichen in Anführungszeichen Zufall. Zudem schützen uns solche Planeten wie Merkur oder die Venus davor, eine zu starke Sonneneinstrahlung zu haben. Hätten wir diese quasi nicht in unserem Vorgarten, dann würde die Sonne so auf uns einstrahlen, dass alles Leben vernichtet wäre. Unsere Erde wäre schlimmer als ein Protoplanet. Wir, werden, wir wären ein Feuerplanet. Aber genau diese richtige Umdrehung, dann, dass sich die Erde ein bisschen geneigt hat, dass, die, dass, die, ähm, dass der Mond um die Erde kreist, um, damit quasi die, der eine Teil der Erde nicht vom anderen herunterrutscht und dass die Schwerkraft genau die richtige Anzahl und die Menge hat. All das sind Dinge, die auf eine Feinabstimmung des Universums deuten, sodass wir letzten Endes sagen können, dass das Universum so groß ist und dass wir in einen so großen Sternenhimmel blicken lässt uns natürlich Ehrfurcht erfahren. Wir sind Teil eines großen Ganzen, einer unglaublich majestätischen und kraftvollen Schöpfung, eines noch majestätischeren Gottes, eines Schöpfers, der wirklich alle Macht hat, unbegrenzte Macht hat. Und Punkt Nummer zwei, wenn wir in den Himmel schauen, dann können wir sowohl sehen, wie genial und wie großartig die Majestät Gottes ist, und dadurch offenbart sich Gott ja auch, wie er in der Offenbarung der Bibel sagt, dann können wir Gott auch gleichzeitig danken. Denn hätte Gott uns, hat, denn Gott hat uns so sehr geliebt, dass er nicht nur für uns ans Kreuz ging, sondern auch, dass er ein solch majestätisches Werk vollbracht hat, damit wir auf Gottes Erdboden wandeln können.